Zayıf Çin verisi sonrası Asya borsalarıyla emtia piyasalarında satış ve Yuan'ın değer kaybıyla güne başlıyoruz. Libya arzının normale dönmesi, petrolü baskılayan diğer bir neden. Emtia fiyatlarının gerilemesi, merkez bankalarının ekonomiyi durgunluğa sokmadan enflasyonu kontrol altına aldığı bir Goldilocks senaryosunu destekliyor. Amerikan enflasyonu 2021 yılından beri gördüğü en düşük seviyeye geriledi. Üstelik bu gerileme ekonomide sert iniş pahasına sağlanmadı. Hali halkı faizlerdeki yükselişe rağmen harcamaya devam ediyor. Amazon Classic Prime Day etkinliğinde rekor yüksek ciro yaptı. Michigan Üniversitesi Güven Endeksi yükselmeye devam ediyor. Küresel enflasyondaki gerilemeye karşın Türkiye'de enflasyonun yeniden yükselmeye başlaması bekleniyor. Döviz kurundaki sert yükseliş, asgari ücret ve memur maaşlarında artış, ÖTV, KDV kurumlar vergisi kaynaklı zamlar enflasyonda Temmuz ayından itibaren sert bir yükselişi tetikleyecek. Bunun ilk işaretini Temmuz başındaki zam furyasıyla görüyoruz. Enflasyona karşı en iyi koruma aracı olarak gördüğümüz Borsa İstanbul, yeni zirveyle yükselişini sürdürüyor. Beyaz eşya, enerji, hava yolları, otomotiv ve taahhüt şirketleri yükselişte etkili. Son günlerde çok yükselen bankalar satıcılı seyrederken, Akbank, banka hisselerindeki satışta pozitif ayrışıyor. Dünya borsalarının seyri Borsa İstanbul'da satıcılı bir açılışa işaret ediyor. Ancak Borsa İstanbul güçlü momentumuyla dünyadan pozitif ayrışabilir. Vergi artışı nedeniyle Borsa İstanbul'da önemli bir negatif etki beklemiyoruz. Akaryakıt ÖTV ve çiğ sütteki artışın enflasyon etkisini 1.5 puan olarak hesaplıyoruz. Enflasyon tahminimizi ise %49'dan %50'ye çıkarıyoruz. Anadolu Jet'in ayrı bir şirket altında yapılaşmasının hisse değerlemesi üzerinde bir etkisi olmaz. Ama halka arz beklentisiyle sinyal etkisi yaratabilir. Cuma günü gelen otomotiv verileri iç pazarda perakende müşteri kaynaklı güçlü talebin devam ettiğini gösteriyor. Güçlü iç talep ve ikinci çeyrek rakamları sektör için pozitif görüşümüzü destekliyor. Doğuş Otomotiv, iç pazardaki artıştan en çok yararlanan hisse. Teknik olarak beğendiğimiz hisseler, Anadolu Grubu Holding, Arçelik, Şişe Cam ve Tekven Holding. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İş Yatırım YouTube kanalına abone olun, piyasalar kulağınızda olsun.